Hi everyone, welcome to a new ISU Masterclass. Um, what an amazing Saturday, I mean Sunday, <laughs> and it's beautiful here in Nashville. Um, this is going to be um, an amazing class because I'm going to share with you one, one of my favorite exercises. Today we're going to be talking about uh, the diaphragm. We're going to keep talking about exercises and concepts um, as to how to improve our usage, how to identify our diaphragm and how to use it properly, okay? Okay, well, just a quick reminder. This, these master, class, master classes are free, so I would really appreciate if you guys can share the videos and tell others about it. Also, um, these videos are shot live, and if you guys can like the video and share it as well, that would help me also uh, reach more people as well. This is all your decision. I'm going to like you even even if you like it or not, so don't worry, in no, no pressure at all as to what to do with them, okay? Let's go ahead and talk about this amazing exercise. Uh, there are two videos already, Diaphragm 1, Diaphragm 2, and this, of course, is Diaphragm 3. This is a simple exercise, very, very precise exercise that it's going to help you that is going to help you improve the usage of your diaphragm. It's very simple, so let's go ahead and talk about it. This exercise consists in playing the chromatic scale, playing the chromatic scale, but by holding down the octave key all the time. Even when we uh, when we play B flat, we start with B flat, E, C, C sharp, we play all this uh, register of the saxophone, we maintain the octave key. We hold it down, okay? Then, if I play a chromatic scale without the octave, you, you, will, you will feel how easy it is, I, I, I hope. That's a chromatic scale. What happens is when we when we press the octave key, there is a, there is some air that is coming through some keys, and it would make it more difficult for us to play the chromatic scale. So this is a B flat without without the octave, and now this is a B flat with octave. So the trick, when you play the chromatic scale by pressing the octave key, is that you relax a little bit, you move your tongue backwards and downwards, so that the, the direction of the air is, is more free or freer, I, I hope that's a word in English. And then we need to use our diaphragm uh, with a more precise energy and with more, with more strength, okay? So I'm playing that scale uh, while holding the octave key. That's the exercise, okay? I go octave and I start playing the chromatic scale. So when we get to medium D, now the, the octave key is pressed, so we don't, we don't need to do anything uh, with that, you just, we just continue with this scale. And when we go down, when we go from medium D to C sharp, we're, we're, we're still pressing the octave key. It's a very important and very helpful exercise, okay? So it starts with a chromatic scale and I am pressing the octave key all the time. Now I get to C sharp 
I go to C sharp, but I keep pressing the octave key. <laughs> One thing I would like to say about this exercise, when you're practicing this exercise, um, you, you will realize that one, you have to relax a little bit here. Because if we maintain the same pressure with, with the octave, the note is going to tend to go to the octave upwards, okay? So we just need to relax and we need to press our diaphragm and bring some good tension, tension with a positive connotation, okay? Okay, so the second level of these exercises, we do that, but now with the motion in our tongue. So we play the chromatic scale while holding the octave key, and now we articulate. Do you guys hear that sound? The sound is kind of wavy, wavy. Wow, 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 wow. That's normal for this exercise because it's it's a it's tough exercise because that we're supposed to be playing these notes with the octave key we're not using it and now the tongue is adding some motion that is going to be uh, directing some natural harmonics to be parts of the uh, of the notes so that's natural if that happens that's going to be normal okay also with this exercise we're not focusing on, on having an amazing clean uh, circle sound at all, you know, circular sound at all. We just want to use our diaphragm um, well. We need to uh, overuse our diaphragm and work really hard so that um, when we play scales, when we play technique, when we are on stage, we, we, we get to use our diaphragm till a point that we need but we know that we have more strength in case that we need it. So remember that my, my philosophy of work um, concerning technique. If we are asked to go to A, I, I go to A, but I, I, I go beyond that. B, C, and D. Excuse me for my English today. It's not as good as it, as it is, but on Sundays my English, uh, my English goes uh, worse. But... I think it's cute and I'm fine with it, you know, it will uh, eventually get better and better as I go. So that's the exercise. So the second level of this exercise, just uh, play the chromatic scale and articulate by holding always the octave key. <laughs> okay? So th that, was the, that was the exercise today. Play the chromatic scale, first uh, uh, slurred, second time articulating, and uh, the second time trying to articulate. And you'll see that you have to use the, your diaphragm really, really well. That's not the tension that we always use while playing, but it's very, very important to identify the strength and all the capacity that c could come from our, our diaphragm so that we can use it when we need it. Okay, so that was the exercise today, um, diaphragm number three. I hope you guys enjoyed it. And if, if there's someone now watching the video um, and, and any English speaker that wants to say something or, or ask a question, now is the moment. If not, I will go ahead and uh, teach the class in Spanish. Well, thank you very much, guys, for being there. And this video is going to be posted on YouTube on my, on my channel, Pedro Saxo, Pedro Saxo, okay? So uh, there are three exercises now, diaphragm one, diaphragm two, and diaphragm three. Very important exercises. Now I'll go ahead and teach the class in Spanish. So thank you very much. Guys, take care. Muy bien. Bienvenidos a otra clase de um, ESU Masterclass. Y... Um, es un placer estar aquí como siempre con vosotros. Hoy voy a compartir un ejercicio muy importante uh, con vosotros. Antes de empezar, agradecería muchísimo si podéis darle a me gusta o compartir el vídeo, um, porque estas clases son gratuitas y me ayudaría mucho a llegar a más gente en todo el mundo. Um, al terminar esta clase, recordad que este vídeo eh, está completamente... 
uh, y directamente he subido a YouTube nada más terminar mi clase en mi canal Pedro Saxo. Así que, si tenéis algunas preguntas o si tenéis alguna duda, podéis ir de nuevo a, eh, a mi canal y ver estos vídeos. Este es el ejercicio de diafragma número 3. ¿Ok? Y este, este ejercicio de diafragma me ha ayudado muchísimo desde siempre, desde, desde que lo aprendí. Espero que os sirva. ¿Ok? Entonces vamos a hablar sobre este ejercicio. Es un ejercicio muy simple, pero es tan útil, tan útil. Vamos a tocar la escala cromática, no, no importa velocidad, no importa qué tipo de articulación, calidad del tono, es, estos no son las preocupaciones para, con este vídeo. Nos estamos concentrando en cómo usar nuestro diafragma de una manera precisa y, sobre todo, identificar toda la fuerza que tiene el diafragma para utilizarla en escena siempre que la necesitemos, ¿ok? Diafragma es, es ese gran desconocido. Entonces, el truco de este eh, ejercicio es tocar la, um, la escala cromática, pero presionando la llave de octava todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Ok? Esto es una escala cromática sin llave de octava. <risa> ¿Ok? <ríe> y esto, ahora, tocamos la llave de octava con... Perdón, tocamos la, la escala cromática con la llave de octava presionada. Esto va a añadir uh, un poquito de más dificultad a la escala cromática, debido a que hay aire que está saliendo por otras llaves. Y eso va a dificultar un poco ¿no? en, en, el, el momento de tocar. No obstante es importante poner dificultades, barreras, mientras estudiamos técnica, para, para después superarlas. Mi inglés y mi español hoy, los dos, están para que se vayan a, a la cama otra vez y se acuesten. Ok, pues uh, este es el ejercicio. Toca la, ya, la, la escala cromática mientras pulsas, mientras presionas, la llave de octava, ¿ok? Entonces, ahora mismo estoy tocando un do sostenido. Do sostenido, pero estoy tocando la llave de octava también. Incluso cuando toco un si bemol grave, también estoy pulsando la llave de octava. Ah, esto es sin llave de octava ahora. Esto es con llave de octava. Entonces, muy importante, para tocar este ejercicio bien y que las notas no se nos vayan a la octava de arriba, es importante relajar un poquito. Pero compensar este relajamiento con la, eh, en nuestra embocadura con más presión en el diafragma. Entonces... Quizás la calidad del sonido cambie un poquitín. No, no preocuparse. El objetivo de este ejercicio no es, es tener el, el, el sonido más bonito del mundo. Es identificar la capacidad y la fuerza que esconde el diafragma. ¿Ok? Entonces, voy a tocar la escala cromática mientras pulso la llave de octava. <risa> Cuando llego a Sol, Sol sostenido, La, Si, Bemol, Si, Do, mientras toco la llave de octava, manteniendo la octava debajo, ya veréis qué ejercicio tan útil y cuán, um, cuánta presión viene directamente del diafragma para mantener uh, la octava abajo, ¿ok? Entonces, este ejercicio es el primer nivel. Segundo nivel de este ejercicio, que es muy útil, Ahora es, es lo mismo, tocar la, eh, la escala cromática mientras pulsa la, la llave de octava, pero ahora articulas. El ejercicio adquiere otro nivel, mucho más alto de dificultad. Un nivel, este ejercicio no he sido jamás capaz de tocarlo de una manera totalmente limpia. Es difícil porque el movimiento de la lengua añade 
añade un poquito de fluctuación en el sonido y ayuda, 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 a mí me ayuda en el tipo de música que toco a añadir armónicos naturales. Esto... Cuando estamos tocando una, una escala cromática, mientras pulsamos la llave de octava, los movimientos al articular hacen que la escala se haga muchísimo más, uh, se convierta en algo muchísimo más eh, eh, difícil. No obstante, recordad eh, mi filosofía de trabajo en cuanto a técnica. Si, si se te pregunta que traigas a clase X, trae a clase X y y y Z, utilizando una pequeña analogía de álgebra de matemáticas X, Y y Z, siempre trae algo más de lo que se te pide. Entonces, en mi reflexión, cuando yo estudio técnica, siempre intento buscar un reto y hacerlo un poquito más difícil, para que siempre vaya más allá del reto que me trajo directamente a practicar con el saxofón, ¿ok? Entonces voy a tocar ahora la escala cromática articulando y manteniendo siempre la llave de octava. Es increíble el uso del diafragma que se hace, es increíble, ¿ok? Entonces vamos a recapitular. Primer ejercicio, toca la, llave, toca la cromática, la escala cromática mientras pulsas la llave de octava. No importa la velocidad, yo diría toca primero lento. Segundo, segundo nivel de este ejercicio, toca la escala cromática mientras pulsas la, la llave de octava y articulas. Ya veréis cómo cambia y qué útil es este ejercicio para de verdad identificar y para usar bien nuestro diafragma. Recordad, no se utiliza el diafragma de esta manera siempre que se toca el saxofón. No obstante, es muy importante identificar esta potencia porque quizás algún día la necesitemos. Yo necesito esta potencia todo el, eh, en todo momento en escena. Es muy importante identificar uh, la potencia que viene desde el diafragma, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues ahora es el momento... Eh, si tenéis alguna pregunta en español o en español en este momento eh, sobre la clase ahora o alguna pregunta en general, ahora es el momento de hacerla. Um, y si no, recordad, esta clase va directamente a YouTube nada más terminar, uh, na nada más terminar el, el vídeo, ¿ok? En mi canal oficial Pedro Saxo. Pues muy bien, pues no veo que hay preguntas hoy, es un día extraño, es un domingo, lo comprendo, ayer no pude hacer la clase en sábado, eh, espero que vaya todo muy bien y recordad, hay dos, eh, dos vídeos más sobre diafragma, este va a ser mi último vídeo por ahora, diafragma 1, diafragma 2 y diafragma 3. Espero que todos estos vídeos os sirvan y cuidaros mucho, os veo pronto. Adiós.